vincere. Non ci sono scuse né alternative per un Torino cui l'obiettivo playoff è imposto da storie blasone più che da una stagione decisamente troppo altalenante. Di fronte il tabù di uno stadio mai violato e di terribili ragazzini dell'Empoli, svezzati da una positiva stagione sotto la guida di Aglietti e pronti a mordere la contesa già dopo 30 secondi. Se il tentativo di Fabrini lambisce il palo però, l'immediata secca e violenta reazione del Toro finisce per colpire in pieno volto la briosa spigliatezza toscana, costringendola a capitolare al terzo minuto di gioco. Un fendente provocato in massima parte dalla favolosa intuizione di Antenucci, geniale nel plasmare un filtrante impossibile da non sfruttare. Junco in effetti lo trasforma nel suo sesto sigillo stagionale, superando la comunque buona opposizione di Pelagotti. L'Empoli fatica a riprendersi, ma quando si rialza rischia davvero di far male. È sempre Fabrini a capitalizzare la quasi totalità delle occasioni da reti toscane, impegnando Rubigno prima e graziando lui e l'indecisa linea arretrata Granata poi. Il suo destro finisce alto. Un assalto che oltre allo spirito di iniziativa del talento di San Giuliano Terme si affida alle trame orchestrate da rapide sovrapposizioni, puntualmente premiate dalla visione di gioco dei centrocampisti. Una prima metà di frazione scoppiettante, raffreddata però da due defezioni doc, Coralli da una parte e Junco dall'altra, e che si riaccende solo nell'estremo finale del primo tempo, con l'ennesimo infruttuoso tentativo dell'Empoli, questa volta con Gorzeni. Il pareggio è nell'aria e dopo averlo legittimato per un'intera frazione di gioco, i padroni di casa lo raccolgono alla prima occasione utile che si procurano nella ripresa. In realtà, più che di un'azione manovrata, il merito è tutto da scrivere a Val di Fiori, strepitoso artefice della rasoiata a pelo d'erba che condanna Rubigno alla resa incondizionata, atterrendo così l'erda, ma solleticando lo spirito granata, inducendo dunque il Toro a costruire la seconda palla gol della sua partita da calcio da fermo. Le conseguenze dello stacco di Savagno vengono però ampiamente ridimensionate dal decisivo salvataggio di Musacci per una disperazione granata ampiamente documentata dall'espressione di Cairo. I problemi del Toro non sono però, o almeno non solo, solamente relativi alla tavica difficoltà nel costruire pericoli reali o potenziali in avanti, quanto piuttosto legati ad una fase difensiva decisamente inadeguata a fronteggiare qualsiasi avanzata impolese, dando luogo ad un finale contraddistinto più dai tentativi toscani che dalle inesistenti risposte Granata. Il risultato dunque rimane inchiodato sul pareggio, un punto per parte salvaguardato da Pelagotti proprio in chiusura su Sgrigna, a compimento di una sentenza amara ed ineluttabile per entrambe. I playoff sono sempre più lontani.